la Société des Frères Musulmans. Connue en France sous le nom de Confrérie des Frères Musulmans, la Société des Frères Musulmans, en arabe, Jamiat al ikhwan al muslimin est née en 1928 en Égypte à Ismaïla, petite ville au nord-est du Caire sur les rives du canal de Suez. Fondée par le cher Hassan El Banna, un instituteur égyptien, l'organisation sunnite et réformiste se fixe deux objectifs précis. Tout d'abord, libérer le pays des Britanniques, puis prendre le pouvoir politique afin que le pays soit de nouveau imprégné des valeurs de l'islam. La confrérie se forge alors une popularité par l'organisation de charités et d'aides humanitaires et sociales destinées principalement à séduire les classes populaires et les classes moyennes. Il se trouve que c'est encore aujourd'hui le moyen employé par cette société pour conquérir les cœurs et les esprits à travers le monde. Ce programme fait la part belle à la religion islamique sunnite grâce à un mouvement d'éducation populaire pensé pour assurer la renaissance de l'islam. Un investissement considéré comme la clé du succès aux yeux de Hassan El Banna, fondateur de ce mouvement politico-religieux. Persuadé que l'Égypte pourra se débarrasser du colonialisme occidental si la société égyptienne se recentre sur ses valeurs musulmanes, les frères musulmans entendent islamiser le pays dans l'optique de donner un cadre islamique au pays basé sur la charia. La fin d'Al-Banna Après l'assassinat en 1949 de Hassan el-Banna, la stratégie des frères musulmans marque un tournant. Les frères musulmans optent alors pour la violence politique et créent une branche armée clandestine dont les idées fondatrices, basées sur le djihad et les fatwas islamistes, seront reprises bien des années plus tard par un groupuscule terroriste bien connu, Al-Qaïda. À cette époque sont en ligne de mire la puissance coloniale britannique et son allié, l'armée, qui réprime sévèrement le mouvement frériste. En conséquence, l'organisation est interdite en 1948 puis sera dissoute en 1954. Le président Nasser reprochait à la confrérie son rigorisme religieux, souhaitant par exemple imposer le voile aux femmes égyptiennes alors que les penseurs de la confrérie n'appliquaient pas cette règle à leurs propres épouses. Ce qui amusait beaucoup le peuple égyptien qui voyait nettement un double discours dans cette confrérie. On prenait le rigorisme religieux pour le peuple et on cachait l'exemption de certaines règles que se permettaient les dirigeants fréristes. La répression des frères musulmans est meurtrière et les années 60 sont marquées par la volonté de faire disparaître ces fauteurs de troubles. De ces années noires, les frères musulmans tireront leur identité victimaire toujours présente aujourd'hui. Par exemple, en faisant passer les gouvernements occidentaux pour des persécuteurs de la foi islamique par le simple fait qu'ils refusent le remplacement culturel de leurs idéaux droits de l'homiste par la charia comme texte de loi fondateur de la nation. C'est ce que le président français Emmanuel Macron appelle très habilement le séparatisme religieux. En effet, la confrérie entretient alors dans les années 70 le mythe de la persécution et arrive par des moyens de pression politique à être reconnue comme organisation religieuse en 1984 par Hosni Moubarak, le président égyptien. Elle présentera désormais à chaque élection des candidats se présentant comme des indépendants. Lors des élections législatives de 2005, les frères musulmans deviennent la deuxième force politique derrière le parti national démocrate de Moubarak. Mais les élections de 2010, en partie truquées, voient le parti de Moubarak remporter 95% des suffrages. Les frères musulmans boycottent le second tour, mais perdront l'intégralité de leur siège. Le printemps égyptien La confrérie se montre étrangement discrète lors des printemps arabes en Égypte, qui voit tomber le régime d'Osni Moubarak et elle parvient à s'imposer comme un acteur politique incontournable. Son parti politique est créé en 2011, il s'appellera le parti de la justice et de la liberté et sera dirigé par Mohamed Morsi. Les résultats des élections présidentielles de 2012 consacrent la victoire politique des frères. Le 24 juin, Mohamed Morsi est élu avec 51,8% des voix. La bataille politique commence dès ses débuts. Mohamed Morsi engage le bras de fer avec l'armée, premier soutien des présidents égyptiens de 1952 à 2011. Lorsque les militaires dissolvent l'assemblée dominée par des islamistes, Mohamed Morsi annule leur décision par décret. Le projet d'affaiblissement de l'armée est très contesté chez les citoyens qui investissent à nouveau la place Tahlir contre la frérisation de l'État. Parmi eux se trouvent de nombreuses femmes qui craignent pour leurs droits civiques. Les manifestants accusent la confrérie de placer automatiquement ses membres à tous les échelons du pouvoir. La contestation se cristallise également sur le front économique. Les frères musulmans ne parviennent ni à améliorer le quotidien des Égyptiens, ni à gommer les difficultés du pays. Après de nombreuses manifestations, le gouvernement Morsi finit par tomber, destitué par un coup d'État approuvé par une large frange de la société. L'armée reprend le pouvoir en la personne de son homme fort, le général Al-Sisi. Un nouveau gouvernement est rapidement adoubé et gagne le soutien de l'Arabie Saoudite dont les dirigeants ont promis 5 milliards de dollars d'aide au nouveau gouvernement. Le premier ministre du gouvernement de transition, Hazem El Beblewi, a proposé dès 2013 la dissolution des frères musulmans selon ses mots. Il n'y aura pas de réconciliation avec ceux dont les mains sont tachées de sang et qui ont tourné leurs armes contre l'État et les institutions. Une suggestion à laquelle n'a pas réagi le général Al-Sisi, hostile à cette organisation. Une confrérie mondialisée 
Lors des printemps arabes, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte décrètent la confrérie comme étant une organisation terroriste. La branche tunisienne, qui redoute également d'être interdite, est contrainte de signer un pacte constitutionnel renonçant à la charia, à l'inégalité des femmes et acceptant la liberté de conscience. D'autres pays considèrent cette organisation comme terroriste. L'Autriche, la Russie, mais également l'Arabie Saoudite et le Bahreïn. On peut noter une implantation frériste dans les instances nationales de la quasi-totalité des pays du monde arabe. Égypte, Soudan, Syrie, territoire palestinien, Irak, Yémen, Bahreïn, Koweït, Arabie Saoudite, Jordanie, Mauritanie, Somalie, Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Liban, Indonésie et Iran. Dans le monde occidental, le prédicateur Tariq Ramadan est une personnalité à forte présence médiatique, surtout dans le monde francophone. Il est étroitement associé aux frères musulmans car il n'est autre que le petit-fils de Hassan El Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans. En France, Nabil El Nasri, doctorant à l'IEP d'Aix-Marseille et président du collectif musulman de France, est considéré par le journal Libération comme proche des frères musulmans, voire un de ses membres. Nabil El Nasri est par ailleurs un intime du gouvernement du Qatar ainsi que du prédicateur égyptien Youssef El Karadawi. Exilé au Qatar, proche des idées islamistes du président turc Erdogan, à un point qu'il souhaite ouvertement le faire déclarer calife de toute la Ouma, la communauté musulmane. L'UOIF, organisation dissoute par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, était considérée par l'essayiste Fiametta Wenner comme la vitrine française des frères musulmans. En matière de consultation juridique, les fatwas, le Conseil théologique musulman de France, est composé d'imams et d'oulémas sympathisant avec la mouvance des frères musulmans. Le mouvement des frères musulmans est un mouvement panislamiste. La confrérie a donc des ramifications dans la plupart des pays à majorité musulmane, ainsi que dans de nombreux autres ayant une minorité musulmane suffisamment développée pour qu'ils s'y trouvent des sympathisants. Depuis l'attentat de Vienne qui a fait 4 morts et 23 blessés le 2 novembre 2020, l'Organisation des Frères Musulmans est inscrite depuis le 8 juillet 2021 sur la liste noire des organisations liées à la criminalité à motivation religieuse en Autriche. Ses slogans et sa littérature sont frappés d'interdiction dans le pays de Mozart. Leur détention ou propagation est désormais passible de 4000 euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement. Suite à cette prise de position juridique, l'Autriche a aussitôt été accusée sur les sites dédiés aux frères musulmans et à l'organisation turque de Miligurus d'alimenter l'islamophobie et de multiplier les attaques contre les musulmans. Pourtant, l'Autriche reste le seul pays d'Europe à accorder un statut officiel à l'islam. Bien que le pays ait longtemps été un des principaux fiefs des frères musulmans et l'une des plaques tournantes financières les plus importantes de l'islamisme politique du vieux continent. Merci de nous avoir écoutés. Ce sujet est extrêmement intéressant et nous pensons faire plusieurs vidéos sur cette société méconnue du grand public. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis sur la question dans les commentaires. À la prochaine